今回紹介するのは斉藤義重のペンチという作品です単純で面白さが分かりにくい作品ですが実はとても特別な作品であることをお伝えしたいと思います斉藤義重は1904年生まれです戦前から前衛的な作品で活躍していましたが1990年代に至るまで非常に長く活躍した作家です数学や哲学的なトピックも取り入れながら常にフレッシュで先端的な作品を発表しました53歳の時に美術展で新人賞を受賞して話題になったことがありますこの東京国立近代美術館でいわゆる現代美術の作家としては最初に個展を開いたのが斉藤でしたこちらがその時のカタログですさてこのペンチという作品ペンチというよりはやっとこと呼ばれるものをつかむ道具に似ています京都の釘抜き地蔵村というお寺には大きな釘抜きの像があってそれを連想する方もいらっしゃるかもしれませんそれはさておきこの作品にはとても変わった特徴がありますそれはなんと動くということです普段は触れることができませんが今日は特別に動く様子をお見せしたいと思いますそれでは実際に動かしてみましょう絵に描いた餅ということわざがありますねどんなにうまく描いてあっても食べることはできないつまり絵は実体ではなくて役に立たないという意味ですしかしこの作品は絵でありながら実体でもあるのですペンチを描いたのではなくこの作品がペンチそのものであるというところが重要です絵というのは人物を描いたり風景を描いたりして実在しないものがまるでそこに実在しているかのように表現するものですよねそれをイリュージョンと呼びますが斉藤はそのイリュージョンを否定したのです本当に実在するものを作った絵ではないものを作ろうとしたじゃあわざわざ絵のような形にせずにペンチを作ればいいのにと思われることでしょうでも絵のイリュージョンを否定するためには絵であるが絵ではないということをキープしなければいけません絵の形をしていないと裏切りが発生しないわけですこのようにいかにも平たくてつるつるして真っ赤に塗られているのもこれはあくまで絵画ですよと強調しているわけですねそうやって絵を装っておきながら裏切っているのですところでそもそもなぜペンチなのでしょう同時期に斉藤はハンガーそしてクレーンといったシリーズを発表していますこれはクレーンのシリーズですねここでもやはりイリュージョンを否定しています実在する物体がぶら下がっている現実的な力が加わっているという状態が表現されています面白いのはペンチのハンガーバージョンですハンガーバージョンではペンチが外側の余白を
つかむように描かれていますここに斎藤の考えが見て取れるのではないでしょうかペンチは絵の余白絵の外側の空間を引っ張ってくる存在として選ばれているのですすなわち別の空間を具体的に掴んで空間の関係を変えることが芸術の持つ力だと斉藤は比喩的に示しているわけです見えていない空間を生み出す力それこそが斉藤が独自に示そうとした別のイリュージョンであると言ってもいいでしょうある空間が別の空間をぐっと引っ張るとか空間が重なったり混ざり合ったりするといった状況をよくよく想像していただきたいと思いますこの時期の作品だけではなく他の斎藤の作品も一種のペンチとして考えられていたということもできるでしょうつまり空間を掴んで関係を変えてしまうものとして斎藤の作品は数々の美術館に収蔵されていますもし今度見かけたら斎藤義重の作品はペンチであるそんなふうに考えて他の斎藤の作品を見てみるのも面白いかもしれません